Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. वन पास फॉर हंड्रेड प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें आपको मिलेंगे सौ से भी ज्यादा कोर्सेज थ्री फाइव हंड्रेड प्लस मॉक टेस्ट पाँच सौ से भी ज्यादा पी डी एफ स्टडी नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज में हेलो गाइस गुड आफ्टरनून वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम गाइज आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पेमेंट सिस्टम या जितने भी पेमेंट से रिलेट करते हुए टूल है सो so, गाइस uh, अगर हम लोग बात करें आर बी ग्रेड बी के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट और सेशन है तो so, सारे पॉइंट्स जिनको आपको समझना है ठीक है नेक्स्ट हाफ एन आवर के अंदर मैं इन सभी पॉइंट्स को जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन सभी को आपको ब्रीफ करूंगा तो जल्दी जल्दी से सेशन uh, के अंदर जुड़ जाइए और जितने भी स्टूडेंट्स आपका जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं ठीक है so, जल्दी से कॉमेंट्स के थ्रू आपका कन्फर्म कीजिए कि साउंड uh, आपका ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है या नहीं सो so, गाइज uh, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर सेशन का तो जिसमें जैसे इमेज के थ्रू आपको पता चल रहा होगा कि किन किन एरियाज के ऊपर हम लोग या कौन से की एरिया एटलीस्ट जो कि आपको नेशनल पेमेंट सिस्टम या फिर आपका इंडियन पेमेंट सिस्टम से रिलेट करते हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ठीक है सो गाई कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े कुशल जादे भानु दीपक इसके अलावा धर्मपाल सो गुड आफ्टरनून ऑल सो गाई ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है एक बार जल्दी से कन्फर्म कर देन सेशन को आपका स्टार्ट करेंगे So, जैसे कुछ इमेजेस अगर हम लोग यहाँ पे की लर्निंग की बात करें तो आज हम लोग बात करेंगे एनपीसीआई के ऊपर ही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया तो इंडिया के अंदर जितने भी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज आपकी है ठीक है जिसमें यूपीआई भीम रूपे या अदर जितने भी सर्विसेज है ना सी टी एस एन ऑल वो सारे किसके अंडर में आते हैं आपका एनपीसीआई uh, के अंडर में देन uh, इसके अलावा जैसे भीम है आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसके अलावा आपका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या इसके अलावा स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर जितने भी जो टूल्स आपके हैं इन सभी को थ्रू आउट दिस सेशन हम लोग आपका कवर करने की कोशिश करेंगे सो uh, so, हाँ बिल्कुल क्लियर है आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट्स के थ्रू बताने सो गाइज स्टार्ट uh, किया जाए सेशन को आपका रेडी है सभी लोग uh, इसके अलावा आपका आरबी ग्रेड बी के ऊपर एक बैच भी लॉन्च किया गया तो डिस्क्रिप्शन uh, के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा जो भी स्टूडेंट्स आरबी ग्रेड बी की प्रिपरेशन करें तो uh, उस लिंक को जरूर फिल कीजिएगा और जिससे कि आने वाले समय में टेक्स्ट बुक की टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी सो so, uh, गाइज हम लोग बात करें अगर आपका जैसे इस पूरे सेशन के अंदर जिसमें सबसे पहले हम लोग आएंगे किसके ऊपर एनपीसीआई के ऊपर अच्छा एनपीसीआई के बारे में आप लोगों ने सुना है यस सर नो जल्दी से अगर सुना है तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के नाम से जिसको जाने जाते हैं तो आप बेसिकली क्या है ना इंडिया के अंदर जितने भी आपका जितने भी रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज होती है उन सभी को आरबीआई के बिहार पे कंडक्ट किया जाता है किसके द्वारा एनपीसीआई के द्वारा ठीक है तो एनपीसीआई जनरली आपका जैसे कोई भी नया पेमेंट टूल आपका या फिर इवन जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं उनको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए या फिर उनके प्रोसेस को और ज्यादा टाइमली बनाने के लिए सब जितने भी जो टूल्स आपका याद है जितने भी एरियाज हैं उन सभी के ऊपर आपका ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है ठीक है आपका हाँ भानु बोल रहे हैं कि सर ऑलरेडी एनरोल कर लिया है वेरी गुड भानु इसके अलावा अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं राहुल आपका पूछने के सर डेली बेसिस पे राहुल अभी लास्ट फोर डेज से आपका कंटिन्यूस क्लास हो रहा है जिसमें अभी तक मैंने आपको जितने भी से क्या क्या टॉपिक आपका आरबी ग्रेड बी के अंदर प्रीलिम्स के अंदर जीए का जो एटी मार्क्स का सिलेबस है उसमें की इंपॉर्टेंट एरियाज के बारे में बताया था देन आरबीआई एंड मॉनिटरी पॉलिसी मैंने आपको पढ़ाया इसके अलावा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था सो so, आज का जो यूनिट रहेगा वो आपका एनपीसीआई और उनसे रिलेट करते हुए कुछ बेसिक फैक्ट जिनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ठीक है सो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि जितने भी पेमेंट से रिलेट जितने भी चीजें आप सुनते हैं ना जैसे रूपे का फाउंडर है या फिर आपका इसके अलावा जैसे यूपीआई भीम बीबीपीएस एपीबीएस एपीएस या एम एम कोड या अदर्स जितने भी जो इनिशिएटिव्स आप लोगों के आप लोगों ने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर या फिर कभी भी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करा होगा तो उस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में इसका नाम जरूर सुना होगा ठीक है सो गाइस पेमेंट सिस्टम को समझने से पहले आपका जो पेमेंट टूल है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है जो कि कहीं ना कहीं 
आपका जो पूरी एक्टिविटीज है उन सभी को मैनेज करने के रिगार्डिंग काम कर रहा होता है सो so, कुछ की फैक्ट्स जिनको आपको ध्यान रखना जैसे एक लाइन आपका लिखा गया है यहाँ पे एन एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट इन इंडिया सो जितने भी जैसे आपका एन ई एफ टी आर टी जी एस आई एम पी एस या जितने भी अदर टूल्स आप लोगों के द्वारा किए जाते हैं ना अभी इसकी सर्विसेस के ऊपर भी हम लोग आएंगे ठीक है सो उन सभी के ऊपर आपका उन सभी को मॉनिटर करना या फिर उनको और ज्यादा इफेक्टिव या जो भी जो भी प्रॉब्लम या जो लूफॉल्स है उन सभी को दूर करने के रिगार्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन आपका काम करता है दिसंबर टू थाउजेंड एट जब इसको फाउंड किया गया था इसका फाउंडर है आरबीआई और हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे मुंबई के अंदर विश्व मोहन महापात्रा जो कि करंट चेयरमैन आपका ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सीयू एंड एम डी जो कि दिलीप आसबे जो कि एट प्रेजेंट आपका जिनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसके लिए एनपीसीआई के लिए तो एनपीसीआई जो इवन कई बार डायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा है ना इसके ऊपर कई बार एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्वेश्चन और टेस्ट किया जाता है ठीक है तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखें या अदर्स अगर हम लोग बात करें सर्विसेस का तो जो की लर्निंग आपका है जैसे अगर हम लोग की लर्निंग्स की तरफ चले ठीक है तो जिसमें कुछ और पॉइंट्स जिनको आपको ध्यान रखना है जिसमें जैसे कुछ मेजर पॉइंट्स एटलीस्ट जो पेमेंट साइट से आपको याद रखना है जिसमें सी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार चेक ट्रंकेशन सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम के नाम से जिसको जाना जाता है ठीक है तो इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम या सी नॉन सी क्या होता है या अदर्स जैसे टू के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो क्या क्या आपका क्या फीचर एड किए गए थे चेक सिस्टम के अंदर अगेन इसके अलावा सीबीएस आप लोगों ने बहुत बात सुना होगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस ठीक है या सीबीएस इसके अलावा कोर वर्ड का भी इवन मीनिंग आपका होता है उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अलावा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपका भीम एप्लीकेशन भारत इंटरफेस फॉर मनी इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस काफी ज्यादा यूज में है काफी ज्यादा न्यूज में है या इवन ये दोनों भी काफी ज्यादा न्यूज में क्योंकि अलग अलग बैंकों के द्वारा इनको अडॉप्ट किया जा रहा है इसके अलावा आधार पेमेंट ब्रेस सिस्टम आधार लिंक एप्लीकेशन जितने भी होते हैं लाइक भीम एप्लीकेशन एंड ऑल ये सारी चीजें इसके अलावा नेस आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जितने भी क्लियरिंग से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज आपके हैं सारा नेस के द्वारा इसके अलावा एन uh, आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच इसके अलावा uh, अगर इससे बाहर हम लोग जाए तो स्विफ्ट एंड अदर्स स्विफ्ट बी जो अगेन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसी यूनिट का आपका एम पी पी एस सी मैं पूछता है क्या देखो एम पी पी एस सी दीपक आपका जनरली जो पी एस सी के एग्जामिनेशन है वहां पर अगर क्वेश्चन यहाँ से उठाता भी है ना तो जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके होते हैं ठीक है जैसे आरबीआई ग्रेड भी के लिए हम लोग यहाँ पे आपका सेशन ले रहे हैं तो यहाँ पे इन डिटेल्स या फिर आपका जो भी फैक्शन फिगर आपका होता है उनसे रिलेट करते हैं लेकिन अगर आपको वहां पर क्वेश्चन मिलता है तो बेसिकली सर्विसेज या अदर्स उनके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं तो गाइज अच्छा कितने ये जो जितने भी टूल आपका यहाँ पे मेंशन है इनमें से कौन कौन से टूल आपको पता है और कौन से नहीं पता है ठीक है रुपे कार्ड सर्विसेज भी आपका जो कि मेंशन है लास्ट के अंदर जैसे आप लोगों ने मास्टर कार्ड मेस्ट्रो वीजा एंड अदर स्टूडेंट होंगे तो उसी रो के अंदर आपका रुपे कार्ड सर्विसेज भी इंक्लूड है जो कि ओनली इंडियन सर्विस प्रोवाइडर है एट प्रेजेंट आपका मार्केट के अंदर तो अच्छा कौन कौन से सर्विसेज आप लोगों ने सुने हैं और कौन से नहीं सुने हैं तो जो आपको नहीं पता होगा उनके ऊपर हम लोग सबसे पहले काम करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ठीक है आई हैव अ गुड नॉलेज इन दिस टॉपिक ओके मारुति प्रसाद आपका बोले वेरी गुड मारुति सो मारुति थोड़ा हम लोग जैसे आई होप आपकी आपने जितने भी जो चीजें अभी तक स्टडी की हैं उनसे कुछ एडवांस आपको मिले और और ज्यादा आपके लिए ये सेशन यूजफुल हो ठीक है सो आपको बने रहना और नई नई चीजें आपको उनके टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे उनको याद करना है उन सबके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे तो अंकिता जिन्होंने सबसे पहले आपका लिखा है कि सर आपको सर सी आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम वेरी गुड अंकिता चलो कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सी टी एस आप करेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम के ऊपर आएंगे डीबीपीएस और एपीपीएस ठीक है अगला जो तो क्वेरी आया भानु ठाकुर का ठीक है बेसिकली भारत बिल पेमेंट सिस्टम तो एक ऑनलाइन पोर्टल जैसे अगर आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करेंगे तो आपकी इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जो ऑनलाइन सेगमेंट्स हो जैसे अगर आप किसी भी बैंक का वेबसाइट ओपन करेंगे तो जो प्रोडक्ट लाइन होता है ना उसमें आप देखेंगे ऑनलाइन प्रोडक्ट तो ऑनलाइन प्रोडक्ट के अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा बीबीपीएस उस पर टिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होकर आएगा जो की आपको जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है वाटर या दस या इवन लास्ट ईयर कुछ एड ऑन सर्विसेज जैसे स्कूल एंड कॉलेजेस की जो फी आपकी होती है वो भी आप इसके थ्रू पे कर सकते हैं तो जो कहीं ना कहीं जो ऑफलाइन के अंदर जो बिलिंग के अंदर जो क्यू आपका लगता था या दस या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो
कोई भी चेक आपका है तो उसका जो पेन पे आउट है वो सारा या अदर जो क्लियरेंस होते हैं वो सब आपका किसके द्वारा देखा जाता है नेस्ट के द्वारा ठीक है तो इसके अलावा जैसे आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे पॉइंट्स जैसे क्यूआर कोड अच्छा क्यूआर कोड सुना है आप लोगों ने अगर सुना है तो इसका फुल फॉर्म जरूर बताएं इसके अलावा एमएमआईडी एमएमआईडी आई होप आप लोगों ने सुना होगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ठीक है तो एमएमआईडी स्टैंड फॉर मोबाइल मनी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का कोड होता है जो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जाता है तो एम कोड कितने डिजिट का होता है ये आपको मुझे बताना है क्यू कोड का फुल फॉर्म आपको बताना है क्यू कोड को अगर मैं बताऊँ तो आप लोगों ने देखा होगा ना कुछ इस तरीके से आपका कोडिंग होता है जैपनीज कोड है आपका ठीक है एक जैपनीज कोड तीन बॉक्सेस इस तरीके से बने होते हैं स्कैन एंड पेज इसको हम लोग आपका बोलते हैं ठीक है तो वन बाय वन ब्रीफ हाँ ओके ऋषिका आपका बोलेंगे सर एक बार ब्रीफ कर दीजिए वन बाय वन देखो ऋषिका क्या है आपका सीटीएस क्या होता है जिसे मैंने आपको पहले भी बताया ये अच्छा रहेगा एक थोड़ा सा आपके पास स्टोरी होगा देन आप इजिली उसको लीड कर पाएंगे तो गाइज ध्यान से रहो पहले मैं आपको बताऊंगा क्या क्यू आर कोड क्यू आर कोड स्टैंड फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड क्विक रिस्पॉन्स कोड आपका मतलब स्कैन एंड पे जैसे आप छोटे मोटे या कहीं पे भी अगर आप रिटेल शॉप या अदर स्मॉल सीन में जाते हैं तो एक स्कैनर लगा रहता है आप उसको स्कैन करते हैं पे करते हैं ठीक है तो उसको उस कोड को क्या बोला जाता है आपका क्यू आर कोड एम एम आई डी जो की सेवन डिजिट आपका कोड होता है ठीक है ये कितने डिजिट का कोड होता है तो आपका राइट right आंसर क्या होगा सेवन डिजिट कोड अब हम लोग जैसे ये सारे पॉइंट जिसमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इमेज बेस क्लियरिंग सिस्टम 2010 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और जो चेक का आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे पहले चेक फिजिकल में मूव करते थे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अभी क्या होता है आपका उनका स्कैन कॉपी भेजा जाता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जिससे जो क्लियरेंस है ना वो काफी फास्ट हुआ है जैसे पहले आपका चेक को क्लियर होने में फाइव फोर टू फाइव डेज का टाइम लगता था अभी आपका विद इन अगर सेम सिटी के अंदर है तो सेम डे या अदर सिटीज के अंदर है तो आपका विद इन अ डे मतलब नेक्स्ट डे आपका आपके अकाउंट के अंदर पैसा क्रेडिट हो जाएगा कोर बैंकिंग सोल्यूशन इजिकल टू नेट बैंकिंग सोल्यूशन को सीबीएस कोर वर्ड यहाँ पे यूज किया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज ठीक है मतलब भी ये जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं एनई एफ टी आरटीजीएस आई एम पी एस ये सारा किसका पार्ट है कोर बैंकिंग सोल्यूशन का इसके अलावा भारत इंटरफेस फॉर मनी आधार बेस एप्लीकेशन इसको आपका बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन के बाद इसको लॉन्च किया गया था यूपीआई आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टी अकाउंट हैंडलिंग मतलब एक सिंगल एप्लीकेशन से आप तीन चार अकाउंट या जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सभी को मैनेज कर सकते हैं ठीक है तो इवन अभी आपका एक रिपोर्ट जिसके हिसाब से सबसे ज्यादा जो फेवरेबल आपका टूल है इंडिया के अंदर या सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन कंडक्ट हुए हैं लास्ट ईयर टू के अंदर वो किसके थ्रू हुई है यूपीआई के थ्रू इसके अलावा भारत बिल पेमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया एपीबीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार पेमेंट ब्रेस सिस्टम ऐसे पेमेंट गेट जो कहीं ना कहीं लिंक है आपके आधार कार्ड या आधार नंबर के साथ नेशनल नेस हम लोगों ने डिस्कस किया फाइनेंशियल या नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने आपका एन क्या होता है जितने भी जो एटीएम मशीन की आपका जो ब्लॉकचेन सिस्टम आपका होता है ना या एटीएम के ऊपर जो पूरा टेक केयर करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जैसे एनपीसीआई है वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन और आपका सब ऑर्गेनाइजेशन जो कि एटीएम से रिलेट करते हुए एक्टिविटीज को सुपरवाइज मॉनिटर या फिर जो नए नए चेंजेस है वो आपका इंट्रोड्यूस कर रहा था और रूपे क्या है कार्ड सर्विस है ठीक है सो गाइज क्लियर हुआ सबको आपका बार क्या होता है बार अगेन जैसे जैसे अगर हम लोग बात करें क्यू कोड में आपका क्या था क्विक रिस्पॉन्स कोड बार के अंदर क्या था स्कैन एंड पे अगेन जैसे कुछ नंबर्स आपके होते थे अगर आप उसको बार मशीन से स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करेगा तो वहां पे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन देन उसका पूरा प्रॉपर बिलिंग और सेम एज अभी बार को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा क्यू आर कोड के द्वारा आज के डेट में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो है आपका क्यू कोड जिसको पेमेंट के लिए डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं ठीक है बार कोड इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज आपको मिलता है जनरली जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो जैसे बार कोड है इसमें बार कोड होगा तो हम उसके स्कैन करेंगे तो पूरा उसका बिल जनरेट होता है और क्यू कोड जैसे आपने किसी शॉप में गए आपको हंड्रेड रुपीज पे करना है या वन थाउजेंड पे करना है जो भी आपका पेमेंट है उसको स्कैन एंड पे के लिए आपका यूज किया जाएगा हाँ राहुल अभी वन बाय वन सभी के अंदर चलेंगे आपका क्विकली uh, आपका सृष्टि आई होप आपको आइडिया लगा होगा इसका ठीक है सो अगर हम लोग बात करें अच्छा सेशन को स्टार्ट करने से पहले इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग आएंगे उससे पहले आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपका एक बैच लॉन्च किया गया गाइस जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक आपका एनरोलमेंट नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आपका इस बैच के अंदर अपना एनरोलमेंट कर लीजिए ठीक है जिसमें आपका टू प्लस लाइव क्लासेस करने की जाएंगी इसके अलावा सिक्सटी प्लस क्वेश्
अब अगर हम लोग बात करें ना वन बाय वन हम इन सारे टॉपिक के ऊपर आएंगे ठीक है तो जैसे सबसे पहला जो क्वेरी था वो किसके ऊपर था सीटीएस के ऊपर था तो सीटीएस को हम लोग सबसे पहले लेंगे ठीक है अब इनको वन बाय वन हम लोग आपका लेके चलेंगे अच्छा आ, यहां से अब थोड़ा सा लर्निंग स्टार्ट होता है अब चीजों को आपको अच्छे ढंग से समझना है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से सो so गाइज अगर हम लोग बात करें जैसे पहला पॉइंट आपको लिखा गया है सीटीएस सीटीएस का एब्रीबिएशन इवन बहुत बार आपको टेस्ट किया था तो सीटीएस स्टैंड फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से ईयर में 2010 के अंदर 2010 जब सीटीएस सिस्टम को आपका इंट्रोड्यूस किया गया था और जो रिकमेंडेशन कमेटी था वो था आपका डॉक्टर आर बी बर्मन तो डॉक्टर आर बी बर्मन के रिकमेंडेशन पे आपका या उनकी देखरेख में आपका इस सिस्टम को आपका इंट्रोड्यूस किया गया था अब होता क्या है तो एक लाइन आपका लिखा गया है इमेज बेस क्लियरिंग सिस्टम ठीक है इसको हम लोगों ने क्या बोला इमेज बेस क्लियरिंग सिस्टम अब देखो इमेज बेस क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है आपका अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें ना देखो क्या होते हैं जैसे सपोज करो जैसे सपोज करो मैं हूं आपका दिल्ली का रहने वाला ठीक है तो मैं डेली का रहने वाला हूं मैं जॉब कर रहा हूं कहां पर मुंबई के अंदर तो दिल्ली के किसी ब्रांच के अंदर मेरा सेविंग अकाउंट था और इसी ब्रांच ने मेरे को क्या इशू किया चेकबुक इशू किया ठीक है इसी ब्रांच के द्वारा मुझे चेकबुक इशू किया गया अब जब मैं मुंबई के अंदर रहने के लिए आया ना तो मैंने अपार्टमेंट लिया कोई ठीक है और रेंट एग्रीमेंट जब आपका बना तो जो पेमेंट का मोड था वो क्या अडॉप्ट किया गया मेरे द्वारा चेक सिस्टम आपका ठीक है तो मैंने अपने जो लैंडलॉर्ड थे उनको चेक आपका इश्यू किया और आने वाले सपोज करो 11 मंथ का आपका रेंट एग्रीमेंट बना तो 11 महीने के लिए मैंने उनको क्या दिया पीडीसी आपका ठीक है जिनको हम लोग पोस्ट डेटेड चेक के नाम से जानते हैं क्या होते हैं अभी इनको भी मैं समझाऊंगा ब्रीफ आपको करूंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको समझाऊंगा साथ ही साथ याद करने के लिए ठीक है देखो क्या होता है आपका की जैसे मैं दिल्ली से रहने वाला सिटीजन और मुंबई के अंदर जॉब कर रहा हूँ अकाउंट था दिल्ली का बेस अकाउंट मेरा कहाँ पे दिल्ली के अंदर ठीक है और मुंबई के अंदर आपका मैंने अपने लैंडलॉर्ड को चेक पेमेंट के थ्रू अपना रेंट पे किया तो जब लैंडलॉर्ड को जब जब भी उस चेक का डेट आया ना तो उन्होंने क्या किया मुंबई के ब्रांच के अंदर इस चेक को ड्रॉप बॉक्स में आपका डाला ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे उनके द्वारा ड्रॉप बॉक्स के अंदर इसको आपका डाला गया ना तो आ, क्या हुआ कि पहले क्या था आपका जब नॉन सीटीएस सिस्टम चलता था दस, 2010 से पहले तो इस चेक को कुरियर किया जाता था कहां से मुंबई से आपका दिल्ली अब ये मुंबई से दिल्ली आएगा कुरियर होके ठीक है अब दिल्ली कुरियर होके आया तो मेरी ब्रांच थी उसने इसको वेरीफाई किया कि मेरी सिग्नेचर सही है नहीं है अमाउंट सही है नहीं है या अदर जितने भी जो वेरिफिकेशन होते हैं उन सभी को आपका चेक किया गया अगर सब कुछ सही है देन हम लोग इसको कहां पे भेजेंगे क्लियरिंग हाउस के अंदर ठीक है जिसको हम लोगों ने नेस्ट के नाम से जाना था और हर एक सिटी के अंदर एक क्लियरिंग हाउस आपका होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेस को दिया जाता है ठीक है सो देखो क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ना ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस था जिसमें अराउंड आपका इजीली फोर टू फाइव डेज का टाइम आपका लग रहा था अगर वो एक सिटी के अंदर नहीं है या सिटी से बाहर है ठीक है तो ये जो प्रोसेस है काफी टाइम टेकिंग था तो इसको खत्म करने के लिए 2010 आपका डॉक्टर आर बी बर्मन के रिकमेंडेशन पे एक आपका नया सिस्टम लॉन्च किया गया जिसको हम लोगों ने नाम दिया सी आपका अब सी में क्या होता है आज के डेट में जैसे इनके द्वारा मुंबई ब्रांच के अंदर इस चेक को डाला गया तो मुंबई ब्रांच क्या करेगा उसको स्कैन करके भेजेगा किसको दिल्ली जहां पे बेस अकाउंट है और वो उसको ऑनलाइन वेरीफाई करेगा सब कुछ सही है नहीं देन यहाँ जो मुंबई का क्लियरिंग हाउस है ना वहीं पे हम लोग उसको क्या कर देंगे उस चेक को आपका क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं जो तो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया आज के डेट में विद इन मतलब सेम सिटी है तो सेम डे या अदर सिटीज के अंदर अगर वो चेक आपका ब्रांचेज अलग अलग है तो आपका नेक्स्ट डे आपको पेमेंट क्या हो रहा है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है तो जिनके लिए ये सिस्टम काफी ज्यादा इफेक्टिव हुआ इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो तो चेक के ऊपर आपका रूबी का साइन ऐड किया गया ठीक है रूबी का साइन आपको मिलेगा इसके अलावा बैंक का लोगो आपको मिलेगा या कुछ और जो एडोन्स जो इसके अंदर आपका बनाए गए ठीक है जिनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया चेक ट्रंकेशन सिस्टम या फिर आपका सी के नाम से जिसको जाना गया अच्छा क्लियर हुआ गाइस ये सोनो जल्दी से बताए आपका और इसके अलावा चेक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरीज में मुझे कॉमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं ठीक है तो so बेसिकली uh, जैसे चेक क्या होता है अदर्स वो पॉइंट्स उनको भी हम लोग समझेंगे कूपन कोड है क्या uh, अच्छा बनी आपका पूछ रहे हैं कूपन कोड है आपका ये तो बनी इसके लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन uh, के अंदर जो लिंक आपका दिया गया ना आप उसको फिल करें देन टेक्स बुक की टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी ठीक है जो भी हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है देन आप उनसे ये चीज पूछ सकते हैं एक्चुअली मेरे
यस वेरी गुड हाँ नीलेष आपका बोले राहुल भानु गौरव या आधा जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ठीक है किसी का कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट मुझे कमेंट्स के थ्रू लिख सकते हैं अब अगर मैं आपसे बोलू ना वट इज चेक चेक होता क्या है ठीक है तो चेक को हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं पेमेंट का मेजर टूल है इंडिया के अंदर तो चेक क्या होता है आपका चेक इज अ हम लोग चेक को किस तरीके से डिफाइन करते हैं चेक इज अगोशियबल नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट चेक इज अगोशियबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय फॉलोड बाय नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अच्छा नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में आपका चेक को डिफाइन किया गया जरा कमेंट्स के थ्रू बताएंगे ठीक है सो विच सेक्शन ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन चेक सिस्टम ठीक है जैसे कभी भी अगर आप नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को स्टडी करेंगे तो उसमें तीन मेजर इंस्ट्रूमेंट आपको जो ध्यान रखने होते हैं जिसमें आपका प्रोमिसरी नोट है इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज है और इसके अलावा तीसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका चेक है और टाइप ऑफ चेक आप लोगों ने पढ़े होंगे बहुत बार ठीक है तो इन टाइप ऑफ चेक को याद किस तरीके से रखना है तो वो सारी चीजें या फिर जो बेसिक टाइप ऑफ चेक होते हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ ठीक है इसके अलावा गाइज सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स आपके जुड़े और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा तो अगर हम लोग बात करें आपका सर मंथली इंटरेस्ट चेक के बारे में बताए ओके हाँ नीलेष ठीक है आपकी क्वेरी के ऊपर हम लोग आएंगे अभी ठीक है अच्छा जैसे सेक्शन टू ई सेक्शन टू ई आपका कुछ लोग बोले रहे सो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन क्या होगा जो मेजर सेक्शन है वो है आपका सेक्शन सिक्स तो सेक्शन सिक्स ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 गाइस देखो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के रिगार्डिंग ना एटलीस्ट थ्री फोर सेक्शन जिनको आपको याद रखना है पहला सेक्शन फोर प्रोमिसरी नोट सेक्शन फाइव आपका बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन सिक्स आपका चेक चेक सिस्टम इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सेक्शन 138 ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो कि डिसऑनर ऑफ चेक जो आपका जो बहुत बार आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया था तो ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा ये डेफिनेटली आने वाले समय में आपको हेल्प करेंगे तो आप जैसे एक लाइन मैंने बोला ना चेक को डिफाइन कैसे किया कि चेक इज अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ठीक है मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि नेगोशिएट कर रहा है मतलब बार्गेन कर रहा है किसका कैश का मतलब कैश के रिप्लेसमेंट में हम लोग उसको प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पेमेंट करना था या मैंने लैंडलॉर्ड को आपका रेंट पे करना था तो मेरे पास ऑप्शन क्या थे मैं उसको चाहूं तो कैश में पे कर सकता था या फिर मैं उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता था या ये ऑप्शन नहीं थे तो मैंने ऑप्शन ऑप्ट किया कौन सा चेक वाला ठीक है तो किसके रिप्लेसमेंट में इन रिप्लेसमेंट ऑफ कैश आपका तो इसलिए क्या बोला गया चेक इज अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाई नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन इट मीन चेक इज अ लीगल डॉक्यूमेंट ठीक है मतलब जो चेक आपका जो डॉक्यूमेंट आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक एक्ट के साथ बाउंड है ठीक है और एक्ट कौन सा आपका नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 इट मीन क्या होगा आपका इसका मतलब क्या निकला चेक एक क्या है आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है अगर उस चेक के ऊपर मैं जो प्रॉमिस कर रहा हूँ उनको फुलफिल नहीं करता हूँ तो मेरे अगेंस्ट में क्या हो सकता है लीगल एक्शन लिया जा सकता है आफ्टर थ्री अटेम्प्ट ठीक है तीन अटेम्प्ट होना जरूरी है आपका ठीक है क्लियर है इतना समझ में आ गया यो नो इतना समझ में आया सबको ठीक है अब देखो गाइस क्या होता है ना अच्छा यहां तक का स्टोरी क्लियर है नहीं हाँ या ना मैं जवाब दें सिंपली आपका ठीक है अगर नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो दोबारा मेरे से पूछे ठीक है सो गाइस देखो क्या होता है अगर आप कभी भी टाइप ऑफ चेक पढ़ते हैं ना तो आपको नंबर ऑफ टाइप्स देखने के लिए मिलेंगे ठीक है बहुत बार आप लोगों ने स्टडी किया होगा टाइप ऑफ चेक के अंदर ठीक है तो जिसमें बहुत सारे टाइप्स आपको जो इवन इसमें मैंशन नहीं है जैसे इसमें आपका ट्रेवलर चेक मैंशन नहीं है इसमें आपका गिफ्ट चेक मैंशन नहीं है या इसमें आपका अगर हम लोग बात करें कैंसिल चेक नहीं है या चेक बाउंस की बात नहीं की गई है तो ये जो ये है ना सारे वर्ड टू वर्ड आपके डिफाइन होते हैं एज पर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन सबके लिए प्रोविजन वहां पे आपका लिखे गए अब देखो क्या है ना जैसे अच्छा मनीष मनीषा आपका बोल रही की नहीं उनको समझ में आया मनीषा क्या समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे प्लीज भानु आपका थ्री अटेम का मतलब थ्री अटेम का मतलब क्या है भानु जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई चेक दिया पोस्ट डेटेड या फिर कोई भी चेक मैंने आपको दिया ठीक है वो चेक बाउंस हो गया किसी भी रीजन से इनसेफिशियंट फंड आपका हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच हो सकते हैं जो अमाउंट आपका लिखा है उसमें आपका वेरिएंस आ सकता है ऊपर आपका वर्ड में लिखा गया फिफ्टी थाउजेंड ओनली और नीचे एक जीरो कम या ज्यादा हो गया या फिर आपका चेक फटा हुआ है या अदर कोई भी प्रोविजन आपका ठीक है तो ऐसे केसेस में क्या होगा तो पेनल्टी क्या होगी बोथ साइड आपके अकाउंट में से भी पैसा कटेगा मेरे अकाउंट में से भी आप दोबारा मेरे पास है दोबारा चेक दिया फिर बाउ
देन उसी चेक को तिवार से तीन बार नोटिस आपके जाएंगे उसके बाद आपका लीगल एक्शन लिया जाएगा क्लियर है समझ में आया किसने ये क्वेश्चन पूछा था भानु आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्लियर नहीं हो मनीषा ऐसा बोले देखो मनीषा देखो एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा ना नेगोशिएशन नेगोशिएशन क्या होता है बार्गेनिंग आपका होता है ठीक है सो यहाँ पे जैसे हम लोग कभी भी अगर आप जितने भी जो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है या जितने भी इस कैटेगरी इस एक्ट के अंदर आते हैं उनके लिए लाइन जैसे मैंने चेक के लिए डेफिनेशन बोला चेक इज अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ एक चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नेगोशिएट कर रहा है किसको यहाँ पे नेगोशिएशन किसका हो रहा है आपका कैश का इन रिप्लेसमेंट ऑफ कैश जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे मैंने आपको पेमेंट करना था टेन थाउजेंड रुपीज तो मेरे पास ऑप्शन क्या है तो मैं कैश में आपको पेमेंट करूं या फिर मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करूं मेरे पास ये दोनों ऑप्शन नहीं थे तो मैंने उनके रिप्लेसमेंट में आपको क्या दिया आपका एक चेक दिया तो एक डॉक्यूमेंट्स आपका जिसको हम लोगों ने चेक के नाम से जाना अब दूसरे लाइन में बोला गया कि फॉलोड बाई एन या नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन इट मीनस की जो डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रेजेंट कराना वो क्या है एक लीगल डॉक्यूमेंट है मनीषा क्लियर हुआ इसके अलावा अदर जो जितने भी स्टूडेंट्स है समझ में आया आपका हाँ अभी अंकिता आई होप अंकिता समझ में आ गया आपको अंकिता मनीषा दोनों का सेम डाउट आपका था सेक्शन 138 आपका जो कि डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेट करता हुआ उसमें जो प्रोविजन वो सारी चीज आपका डिफाइन किए हैं सो गाइज अब हम लोग जो अगला पॉइंट अगर अभी भी किसी का डाउट है तो आप लिख रहे हैं ठीक है अभी अगला जो पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं वो है आपका टाइप ऑफ चेक ठीक है टाइप ऑफ चेक विथ सिनोनिम्स ठीक है आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स है आपका कि हर एक टाइप के लिए ना आपको एक वर्ड याद रखना है और जिस जो कि आपके लिए काफी आसान हो जाएगा जिससे कि आपको इस चेक को याद रखना अब जैसे पहला चेक टाइप क्या ना आपका बियर चेक कभी भी आप टाइप ऑफ चेक पढ़ेंगे तो उसमें पहला चेक आपको क्या मिलेगा बियर चेक देखो भाई थर्टी मिनट का टाइम है तो हम लोग सबको वन बाय वन डेफिनेशन वाइज नहीं जा सकते तो इसलिए मैंने आपका सीधा जंप किया किसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर ठीक है सो आने वाले समय में मैं इसको आपका कंप्लीट पढ़ाऊंगा इस पर्टिकुलर सेशन को भी इवन आने वाले सेशन आपका जो आरबी ग्रेड बी का बेच है ठीक है तो लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की किस तरीके से चीजों को याद रखना है अब बियर चेक आपका बोला गया ना बियर चेक क्या होता है जैसे सपोज करो ये आपका चेक है ठीक है अच्छा चेक के ऊपर तीन पार्टीज होती है याद है ना ड्रॉ ड्रॉइंग एंड पे ठीक है इन तीनों के बीच में क्लियरेंस है ना सबको आपका ठीक है ड्रॉ ड्रॉ एंड पे ठीक है ड्रॉर कौन होता है आपका इश्यूअर ऑफ चेक जैसे आ, मैंने आपको चेक इश्यू किया तो मैं कौन हूँ ड्रॉर आप कौन हो जाएंगे आपका पे ठीक है जैसे यहाँ पे लिखा रहता है ना टू पे तो पे जिसके नाम पे इश्यू किया गया तो मैंने मनीषा के नाम पे इश्यू किया तो मनीषा कौन हो गई पे आपके हो गए इसके अलावा जिस बैंक का वो चेक था जैसे एच बैंक का चेक था तो वो आपका कौन हो जाएगा वहां पे ड्रॉ ही आपका हो जाएगा तो बियर चेक क्या होता है ना कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे टू पे ही लिखा है ना यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं सेल्फ आपका लिख देते हैं ठीक है सेल्फ आपका मेंशन होता है ऐसे चेक के ऊपर या फिर टू बियर आपका मेंशन होता है तो ऐसे चेक जो इनका होल्डर होगा जिसके हाथ में वो चेक है वही उसका क्या होगा ओनर होगा ठीक है और जिनको हम लोग ओवर दी काउंटर क्या करा सकते हैं आपका ऐसे चेक जिनको आपका ओवर दी काउंटर इनकेस किया जा सकता है मतलब जैसे मैंने आपको टेन पे करने थे तो मैंने आपको टू बियर या टू सेल्फ के नाम से चेक इश्यू किया आपने किसी तीसरी पार्टी को मैंने मनीषा को क्या मनीषा को सपोज करो पे करना था किसको आपका नीलेश को तो उन्होंने वो जो चेक था वो नीलेश को ट्रांसफर कर दिया और नीलेश उसको बैंक के अंदर लेके गए और उन्होंने क्या किया ओवर दी काउंटर मतलब आप बैंक काउंटर में गए जनरली चेक क्या होता है आप ड्रॉप बॉक्स में डालते हैं एक दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ओवर दी काउंटर डील हो रही है मतलब मैंने आपको दिया आप मनीषा को मनीषा ने दिया किसको आपका निलेश को निलेश बैंक के अंदर गए और उन्होंने कैशियर को चेक दिया और उसी समय उनको टेन थाउजेंड रुपीज आपका पे किया गया तो ये जो बियर चेक होंगे ना ये क्या हो जाएंगे ट्रांसफरेबल हो जाएंगे मतलब इनको एक पार्टी से दूसरे दूसरे से तीसरे पार्टी के अंदर क्या किया जा सकता है आपका ट्रांसफर किया जा सकता है तो बियर चेक को आपको कैसे याद रखना है एज अ सेल्फ चेक आपका जिनके ऊपर क्या मैंशन होगा सेल्फ आप या टू बियर आपका दूसरा ऑर्डर चेक ऑर्डर चेक क्या होगा ना ऑर्डर चेक क्या होता है आपका बाय ऑर्डर मतलब जहां पे जो ड्रॉर है ठीक है ड्रॉर कौन होता है इश्यूअर ऑफ चेक जो चेक इश्यू कर रहा है ठीक है सो जो आ, आपका ड्रॉर है वो क्या कर रहा है ऑर्डर दे रहा है किसको ड्रॉइ को कि मेरे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पर्सन या इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर आपको इतना पैसा क्या करना है क्रेडिट करना है अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट पे या फिर इसी को आप याद रख सकते हैं एज ए क्रॉस चेक ठीक है अब जैसे अगर ये चेक जो है ना इसके लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे जो लेफ्ट अपर साइड में आपका डबल क्रॉसिंग कर दें तो
एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड आपका अब इन दोनों को आपको एक साथ याद रखना है एंट, अच्छा बियर और आपका ऑर्डर क्लियर हुआ सबको यह सुनो जल्दी से मार्क करके आप बताएं नहीं अब अगला जो पार्ट है ना वो है क्या एंटी डेटेड एंड पोस्ट डेटेड एंटी डेटेड क्या होता है आपका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रीपेड आपका ठीक है और पोस्ट पेडेड को आपको पोस्ट पेड को आपको याद रखना है या पोस्ट डेटेड चेक को आपको याद रखना है एज ए पोस्ट पेड चेक आपका देखो यहाँ पे क्या होता है एंटी डेटेड में क्या हो रहा है जहाँ पे आपका पेमेंट पहले हो रहा है और सर्विसेज बाद में मतलब जो डेट ऑफ या जिस डेट पे उस चेक को बैंक के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है ना उस चेक के ऊपर जैसे सपोज करो इस चेक को हम लोग बैंक के अंदर प्रेजेंट करें और इस आज के डेट में प्रेजेंट करें लेकिन इस पे जो डेट मेंशन था ना वो आपका एक महीने पहले का था तो इस चेक को हम लोग क्या बोलेंगे आपका एंटी डेटेड चेक के रूप में आपका काउंट किया जाएगा और पोस्ट डेटेड क्या होगा ना पोस्ट डेटेड क्या होगा पोस्ट पेड चेक आपका क्या होगा पोस्ट डेटेड चेक क्या होगा आपका जिसमें मतलब फ्यूचर डेट मेंशन हो जैसे मैंने आपको लैंडलॉर्ड वाला एग्जांपल आपको दिया था कि मैंने क्या किया कि अगले 11 महीने का चेक काट के उनको दे दिया तो जैसे मंथली डेट आता तो वो क्या करते हैं उसको आपका बैंक के अंदर प्रेजेंट करते हैं तो पोस्टपेडेड पोस्टपेड चेक के अंदर आपका क्या हो रहा है या पीडीसी के अंदर आपका क्या हो रहा है कि जहां पे फ्यूचर डेट मेंशन हो चेक के ऊपर क्या हो आपका आज से एक महीने बाद का दो महीने बाद या दस आपका छह महीने के बाद या दस महीने बाद का या मतलब फ्यूचर डेट जहां पे क्या है आपका मेंशन है ठीक है जहां पे फ्यूचर डेट आपको मेंशन मिलेगा ठीक है सो एंटी डेटेड एंड पोस्ट डेटेड ठीक है जैसे सर्विसेज के हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं जैसे आप कहीं पे कोचिंग लेने के लिए आपने क्या किया आज के डेट में उनको पेमेंट किया और आपने ये बोला कि जो अगले महीने पंद्रह तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मुझे एडमिशन चाहिए तो डेट ऑफ सर्विस फ्यूचर में पेमेंट अभी हो गया इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पोस्ट पेड के अंदर क्या हो रहा है आपने कोचिंग आज से स्टार्ट किया उनको एक चेक दिया और उस चेक के ऊपर छह महीने बाद का डेट आपका मैंशन था जिसको हम लोगों ने क्या बोला पोस्ट डेटेड चेक तो एंटी डेटेड एंड पोस्ट डेटेड प्रीपेड सिम कार्ड जैसे प्रीपेड सिम कार्ड क्या होते हैं जिसमें आप पहले पैसा डालते हैं फिर आप उसको यूज करते हैं प्रीपेड हो गया और पोस्टपेड में क्या होता है पहले आप यूज करते हैं देन आपका उसका पेमेंट किया जाता है मंथली बेसिस पर जो आपका बिल होता है आ, पहले से पेड कर देना हाँ बिल्कुल नीलेष आपका जैसे बोले ठीक है सो क्लियर है गाइज प्रीपेड एंड पोस्टपेड या फिर आपका एंटी डेटेड एंड पोस्ट डेटेड अगला आपका स्टेल चेक स्टेल चेक को आपको याद रखना कैसे इनवेलिड चेक इनवेलिड या फिर आउटडेटेड ठीक है स्टेल चेक को आपको याद रखना कैसे इनवैलिड चेक या फिर आउटडेटेड चेक अब इनवैलिड चेक क्या होता है जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गया तो आप चेक का वैलिडिटी कितना होता है जरा कमेंट्स के थ्रू बताएं चेक का वैलिडिटी कितना होगा ठीक है रुचि रुचि आपका देखो आप तब तक आपका चेक का वैलिडिटी बताएं एंटी डेटेड क्या होता है ना गाइस देखो क्या है जैसे सपोज करो आपको एक किसी ने आपका फ्रेंड या किसी ने भी कोई भी आपका बिजनेस पार्टनर जिसने आपको कोई चेक का पेमेंट किया और उस चेक के ऊपर ना जो डेट मेंशन था वो था आपका ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी और अगर आप उसको आज के डेट में बैंक के अंदर इनकेस करने के लिए भेज रहे हैं तो उसको सिंपल अकाउंटिंग के लिए हम लोगों ने क्या बोल दिया प्रीपेड आपका ठीक है प्रीपेड चेक जिसको आपका बोला गया बस यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है वो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा बस 90 डेज से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए अगर 90 डेज से ज्यादा का समय हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा स्टेल हो जाएगा ठीक है सो मतलब ऐसी चेक का जो हैंडलिंग है या जो अकाउंटिंग है उसको हम लोगों ने एज ए प्रीपेड या फिर आपका एंटी डेटेड के रूप में अकाउंट किया पोस्ट डेटेड में क्या होगा कंडीशन अप्लाई हो जाएगी कि जो डेट आपका मैंशन है उसी डेट पर हम उसको प्रेजेंट करेंगे उसी डेट के अंदर उसके ऊपर जो भी अमाउंट या जो भी ट्रांजेक्शन आपका पे इन पे आउट होना है वो उसी डेट पर आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा क्लियर हुआ आपका उन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था हाँ 90 डेज और थ्री मंथ ठीक है गाइस जैसे नीलेष थ्री से सिक्स मंथ आपका थ्री से सिक्स मंथ नहीं होगा ओनली 90 डेज एंड और थ्री मंथ हम लोग जिसको बोलेंगे ठीक है सो स्टेल चेक आपका क्या है स्टेल चेक इज इक्वल टू इनवैलिड चेक इनवैलिड मींस जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है ठीक है ये जो क्या हो चुका आपका एक्सपायर हो चुका है आउटडेटेड हो चुका है तो वैलिडिटी कितना होता है आपका नाइनटी डेज और थ्री मंथ तो आपका इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टेल और इनवैलिड चेक आप स्टेल वर्ड का मीनिंग समझते होंगे ना एंशियंट सरना गलना बहुत पुराना ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो उसी यहाँ पे चेक के केस में पहले सिक्स मंथ था अभी थ्री मंथ इसको आपका कर दिया गया इसके अलावा म्यूटिलेटेड चेक अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे म्यूटिलेटेड चेक म्यूटिलेटेड का आपको याद रखना है टॉन अच्छा टॉन वर्ड का मीनिंग समझते हैं ना बोलते ना दही टोन मतलब जैसे ऐसे बहुत उसमें यूज किया था जैसे कोई बोलते ना टोन नोट नोट आपका ठीक है याद है तो टोन का मतलब क्या होता है फटना ठीक है तो ऐसे चेक जो दो या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाने उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया म्यूटिलेटेड चेक के नाम से जाना जाएगा ठीक है तो जैसे आपका स्टेल चेक क्या था सच
इसके अलावा काउंटर चेक इज इक्वल टू ब्लैंक चेक और ब्लैंक चेक हर कोई जानता है पे हाँ फटा हुआ बिल्कुल तो क्लियर है सबको हाँ अब यहाँ पे अनिल ने एक आपका क्वेश्चन पूछा कि सर म्यूटिलेटेड में करेक्शन या ओवर भी आ, तो आता है देखो यहाँ पे क्या है अनिल आपका जैसे म्यूटिलेशन के जितने भी जो केसेस होते हैं ना यहाँ पे क्या होता है जैसे तब अभी करेक्शन और इनको आपका हटा दिया गया ओवर राइटिंग जो करेक्शन वाला जो पार्ट था पहले इसके अंदर इंक्लूड करते थे व्हाइटनर एंड अदर्स तो अभी सिक्योरिटी पर्पज से इन सभी को आपका खत्म कर दिया गया ठीक है सो अभी अगर हम लोग बात करें म्यूटिलेटेड चेक को अगर आप बैंक के अंदर प्रेजेंट करते तो बैंक उस पेमेंट को प्रोसेस करने से मना कर देगा ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग बात करें दूसरा केस क्या है ना जहाँ पे आपका कुछ केसेस मतलब जैसे आप जो ड्रॉर है उसके पास दोबारा से गए आपसे उन्होंने एक एप्लीकेशन साइन करवाया कि जो चेक नंबर और अमाउंट उसको आप वो प्रोसीड करता है आगे पे करने के लिए तो उसके बिहार पे आपका पेमेंट क्लियर हो सकता है क्लियर है गाइस सो टाइप ऑफ चेक समझ में आएगा सबको यस और नो जल्दी से काउंट करें या जल्दी से मार्क करें जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं तो टाइप ऑफ चेक और इनके सिनोनिम्स के साथ अगर आप इनको याद रखेंगे तो आपको इजीली एग्जामिनेशंस के अंदर जो भी पॉइंट वो किसी तरीके से भी अगर क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे क्लियर है यस और नो जल्दी से बताएं आपका ठीक है हाँ ओवर राइटिंग इज इनवेलिड ठीक है अभी एट प्रेजेंट अगर हम लोग बात करेंगे ठीक है वो ओवर राइटिंग व्हाइटनर या फिर आपका जो अदर करेक्शन है उन सभी को आपका खत्म कर दिया गया अगला आपका सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन कोर बैंकिंग सोल्यूशन ठीक है इजिकल टू इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग आपका ठीक है तो so बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके ऊपर नेट बैंकिंग के ऊपर अब अगर हम लोग बात करें कोर बैंकिंग के अंदर जो कोर वर्ड है ठीक है तो कोर वर्ड जो आपका है ना इसका फुल फॉर्म क्या होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज ठीक है सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत एक किसी भी पर्टिकुलर या एक्सेस पॉइंट क्या हो सकता है कोई भी हो सकता है ठीक है जैसे पहले क्या होता था आपका जिस बैंक के अंदर अकाउंट है वहीं से आप अपने अकाउंट में एक्सेस कर पाते थे अभी क्या है आप ऑल ओवर इंडिया या कहीं से भी अपने मोबाइल फोन के थ्रू बैंक ब्रांचेस के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर एक्सेस प्रोवाइड किए जाए रियल टाइम एक्सचेंज मतलब जो फंड ट्रांसफर्स आपके होते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर जिसमें अगर हम लोग सर्विसेस की बात करें जिसमें आपका एन इसके अलावा आर इसके अलावा आई या फिर जो अदर सर्विसेज हैं जैसे यूपीआई है या फिर आपका भीम सर्विसेज है ठीक है या अदर जो काउंट होते हैं सेम रो के अंदर आपका ठीक है सो अगर अगला जो पार्ट होगा जिसमें जहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा आपका इन सारे टूल्स से रिलेट करते हुए तो गाइज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं इतने ही क्वेश्चन आप लोगों का ले पाऊंगा ठीक है तो थोड़ा बहुत टाइम बाउंडेशन है अभी जो सेशन है थर्टी मिनट के ठीक है तो आने वाले समय में एक बैच आपका लॉन्च किया गया आरबी ग्रेड बी का तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इसके अंदर आपका अप्लाई नहीं किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दिया गया ठीक है तो इस लिंक को जरूर फिल कीजिएगा और टेक्सटबुक की टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी जिससे कि जो भी मतलब जो फीचर्स हैं वो सारी चीज आपको यहाँ पे बताएंगे तो आई होप आपके लिए ये सेशन काफी ज्यादा यूजफुल हुआ होगा और एटलीस्ट जो मैक्सिमम पार्ट है उसको हम लोगों ने कवरअप करने की कोशिश की जिसमें मैंने आपको जो बेसिक बैंकिंग है उसके जो बेसिक इंडियन पेमेंट सिस्टम है जिसमें एनपीसीआई काफी इंपॉर्टेंट है सीटीएस बहुत बार पूछा जाता है टाइप ऑफ चेक आपको बहुत बार एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट किया जाता है ठीक है तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें इसके अलावा जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आपका आर्मी ग्रेड भी करें तो इसमें आपका एनरोलमेंट जरूर कीजिएगा इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है जो कि फोर्थ मंथ टेक्स्ट बुक पास अगर आप किसी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें तो उसमें हंड्रेड प्लस कोर्सेज आपका वीडियो कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे इसके अलावा फोर थाउजेंड प्लस मॉक टेस्ट जो कि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन बाय टेक केयर ऑल